Ağzı billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şualarda 14. şuanın içerisinde üstadımız Afyon mahkemesindeki nur talebesi ağabeylerimizin müdafaalarından bir kısmını Buraya üstadımız Nümune Nevi'nden almış. Onlardan Zübeyir Gündüzalp ağabeyimizin e, müdafasından bir parça okuyacağız. Uzun bir bahis. Okuyabildiğimize çok şükür inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Zübeyir'in müdafasıdır. Afyon ağır ceza hakimliğine gizli cemiyet kurmak ve devletin emniyetini bozmak suçuyla müttehem bulunmaktayım. Aşağıda arz edeceğim vecihle böyle bir suçu işlemediğime kat'i kanaatınız geleceği için bu iddiamı daha şimdiden reddediyorum. Evet Risale-i Nur talebesi olduğumu memnuniyetle ve ilan edercesine söyleyebilirim. İnkar etmek Risale-i Nur'un bana verdiği fazilet dersleriyle zıt olduğu için bu cürmü işlemem. Risale-i Nur'un okuyucusu olan bir kimse okuduğunu gizleyemez. Bilakis iftiharla bila perva söylemekten çekinmez. Zira çekingenliği icap ettirecek hiçbir cümlesi veya kelimesi yoktur. Risale-i Nur'un kıymetini 40-50 sayfelik bir forma da belirtmeye çalışmıştım. Met ettim diyemem. Çünkü kainatın güneşi ve aklı olan ve 1300 küsur seneden beri beşeriyeti tenvir ve irşad eden Kur'an-ı Hakim'in hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'un değil bütün külliyatını belki bir cüzünü bile sena etmeye muktedir değilim. Yukarıda arz ettiğim gibi kıymetini belirtmeye çalıştığım eserlerde gizli cemiyete dair mevzular tespit edilmiş ise... Zararlı eserleri tanıtmaya çalışmış suçuyla cezalandırınız. Fakat harikulade ve fevkalade bir şekilde telif edilmiş olduğu ilmi şahsiyetler tarafından tasdik edilen ve bozulan bir cemiyeti ıslah etmek kudretini haiz olan ve 20. asırdaki insanlara rehber olup Dalaletten ve materyalizmin, maddi yolluğun ve tabiat perestliğin sürüklediği sefahet ve koyu fikir karanlıklarından kurtaran ve beşeriyete ebedi saadet ve selamet çığırlarını Kur'an hakimin feyziyle açan ve nuruyla aşikar bir şekilde gösteren Risale-i Nur külliyatında isnat edilen suça dair bahisler mevcut değil ise cezalandırılmaklığımın adalet esaslarına zıt olacağını mahkemenizin de kabul edeceği kanaatindeyim. Sorgu hakimliğinde sen Risale-i Nur'un talebesi imişsin denildi. Bediüzzaman Said Nursi gibi bir dahinin şakirdi olmak liyakatini kendimde göremiyorum. Eğer kabul buyururlarsa iftiharla evet Risale-i Nur'un şakirdiyim derim. Böyle Afyon hapsinde bulunan ağabeylerin anlattıkları hatırada tam burada. Yani Zübeyir abi diyor, e, Said Nursi gibi bir dahinin şakirdi olmak liyakatını kendimde göremiyorum. Eğer kabul buyururlarsa deyince üstad ayağa kalkmış. Mahkemede idamda yargılanıyorlar yani. Mahkemede ayağa kalkmış. Evet kabul ediyorum binine bedeldir diye böyle iltifatta bulunmuş yani. Evet. Eğer kabul buyururlarsa inşallah bizleri de kabul etse keşke. İftiharla evet Risale-i Nur şakirdiyim derim. Risale-i Nur'un emsalsiz müellifi Üstadım Bediüzzaman Said Nursi müteaddit defalar gizli düşmanları tarafından iftira edilerek mahkemeye verilmiş ve hepsinde de beraat etmiştir.
Risale-i Nur Külliyatı profesör ve İslam alimlerinden müteşekkil bir heyet tarafından satırı satırına tetkik edilerek bu eserlerin fevkalade bir hukufiyetle telif edildiği ve Kur'an hakimin hakiki bir tefsiri olduğunu bildiren raporlar verilmiştir. Hakikat böyleyken yine neden mahkemeye veriliyor? Bu husustaki kat'i kanaatimi bu şekilde arz ediyorum. Risale-i Nur okuyan kimseler, bilhassa idrakli gençler kuvvetli bir imana sahip oluyor. Yani şu anda belki de yani perde altında insanlar bu iman Kur'an hakikatlerini okumasın diye işte bilgisayarlar, oyunlar, eğlencelerle o gençlerin nazarlarını bu iman hakikatlerinden, Kur'an hakikatlerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü Risale-i Nur okuyan kimseler, bilhassa idrakli gençler, kuvvetli bir imana sahip oluyorlar. Sarsılmaz ve fedakar bir dindar, bir vatanperver oluyorlar. Yıpranmaz bir imanın bulunduğu bir yere, menfi bir ideolojinin aşıladığı, Ahlaksızlık ve sefahet giremez. Bu sarsılmaz imana sahip olanlar çoğaldıkça masonluğun ve komünizmin dairesi asla genişem, gelişemiyor, genişleyemiyor. Komünistlerin dayandığı materyalist, maddiyun felsefenin hak ve hakikat ile hiçbir ilgisi olmadığını, nazariyelerinin tamamen asılsız olduğunu Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ve gayet kuvvetli bürhan ve hüccetlerle aklen, fikren ve mantıken ispat ediyor. O çürük fikir karanlıklarına düşenleri tenvir edip kurtarıyor. Yalnız gözünün görebildiği yere inanan maddecilere dahi Allah'ın varlığını inkar ve itiraz kabul etmeyen, in, inkar ve itiraz kabil olmayan, Kuvvetli delillerle ispat ediyor. Bilhassa lise ve üniversite tahsil gençliğine bu harika eserler, orijinal ve çekici üslubu ve yüksek edebi sanatıyla kendini okutturuyor. İşte bunun içindir ki komünist ve masonlar kendi zehirli fikirlerinin yayılmasına Risale-i Nur'un kuvvetli bir mani teşkil ettiğini biliyorlar. Kur'an'ın hakiki bir tefsiri olmakla kuvvetli bir iman kaynağı olan Risale-i Nur'u ortadan kaldırmak veya okutmamak için çeşitli desiseler ve iftiralarla iftiralara başvuruyorlar. Şimdiye kadar isnat ettikleri yalanlardan hiçbir emare bulunmadığı halde taarruzlarına devam ediyorlar. Bunlardan anlaşılıyor ki bizi korkutmak. Ve Risale-i Nur'dan uzaklaştırmak ve diğer taraftan kendi zehirli neşriyatlarını önümüze sürmek bu suretle millet ve gençliğimizde imanın yok olmasını ve ahlak sukutunu temin ederek hükümetin kendi kendine çökmesine muvaffak olmak istiyorlar ve vatan ve milletimizi yabancı bir devlete devretmek emelini taşıyorlar. Mahkeme heyetinin huzurunda bir perva. Onlara söylüyorum, onlar iyi bilsinler ve titresinler ki gürültüye pabuç bırakmıyoruz. Zira Risale-i Nur eserlerinde hak ve hakikati görmüş, öğrenmiş ve inanmışız. Türk gençliği uyumuyor. Bu kahraman İslam Türk milleti başka bir devletin boyunduruğu altına giremez. Fedakar Müslüman gençliği sahip olduğu tahkiki iman kuvvetiyle vatanını sattırmaz. Dindar, cengaver Türk milleti ve imanlı cesur Türk gençliği korkmaz. Onun içindir ki bizi insanlık seviye ve seciyesinde en yüksek mertebelere çıkaran... Ve her sahadaki terakkiyatımızı sağlayan ve biz gençlere din, vatan ve millet aşkını aşılayar, aşılayarak uğrunda bütün mevcudiyetimizi 
feda ettirecek hakiki bir din perver olarak bizleri yetiştiren Risale-i Nur eserlerini okuyoruz ve okuyacağız. Evvelce de arz ettiğim vecihle Risale-i Nur'dan pek az okuduğum halde pek fazla istifade ettim. Vatan ve millet ve bütün insanlıkça gayet azim faydaları temin edecek olan bu çok nafi eser külliyatını eğer servetim olsa idi neşrettirmek için hepsini sarf ederdim. Hatta ileride var belki onu başka zaman okuruz. Ee, yine temyiz layihası ile alakalı Züveyl abinin orada bir ifadesi var. İsterseniz kendi e, ifadesiyle okuyalım. E, şöyle diyor. Eğer diyor komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup, hakikat hazinesi olan Risale-i Nur'un neşri için, Mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yaptıracağız. Evet, evet, evet diye tasdik etmiş. Allah Allah. Zaten e, sırf dava için, hizmet için e, o zaman telgraf memurluğu yaparken duymuş ki üstadımızı, nur talebilerini hapse almışlar. Kendini o zamanın işte cumhurbaşkanına... Ee, şey yapmış şikayet etmiş yani ben de nurcuyum niye beni almıyorsunuz diye önce mesleğinden atmışlar sonra hapse üstadımızın yanına Zübeyir abiyi koymuşlar hatta bir hesap hatası yapmışlar 40 gün evvelinden Zübeyir abi tahliye etmek istemişler Zübeyir abi itiraz etmiş siz hata yapıyorsunuz benim daha 40 gün daha kalmam lazım deyip şaşırmışlar bu ne biçim adam yani bir bakıyorlar ki hakikaten dediği doğru tekrar geriye alıyorlar. Evet. Onun için diyor ki dinimin, vatan ve milletimin ebedi saadet ve selameti uğrunda bütün mevcudiyetimi feda etmeye hazırım. Hem Risale-i Nur'a saf dilane inanmamışım. Yani kanmış, kandırılmış değilim diyor. Yani ne demek bu? 33 ayet-i Kur'aniye ve Hazreti Ali radıyallahu anh ve Abdülkadir Geylani radıyallahu anh hazretleri Risale-i Nur'un telif edilip bu asırdaki insanları irşad edeceğini gaybi bir surette bildiriyorlar. Bununla beraber Risale-i Nur'dan okuduğum kitaplar bu eser kül külliyatının hak ve hakikati öğreten ve beşeriyeti ıslah eden eserler olduğu kanaatini vermiştir. Ruhumda Büyük bir boşluk hissederek okuyacak kitap ararken böyle e, Zübeyir abiye nurları tanıştıran Rıfat Filizer abi Konyalı Allah rahmet eylesin o anlatıyordu. Zübeyir'e diyor böyle Risale-i Nur okumasını böyle teşvik manasında anlatırken dedi ki bana tamam demiş getir o kitabı da ben demiş Avrupa klasiklerinden böyle Avrupa böyle e, fikir babalarının kitaplarından bir kütüphane teşkil ettirmiş Zübeyir abi o zamanın şartlarında 300 tane kitap dizmiş onları sırayla okuyor demiş ki tamam sen de o Risale-i Nur eserini getir 301. sıraya koyarım zamanı gelince okurum Rıfat Filizer abi ben diyor yalvardım ona Zübeyir o kitaplar senin kalbini ruhunu aklını kirletecek bu iman hakikatlarını anlayacak belki istidat bırakmayacak ne olur yapma, etme, sen Risale-i Nur oku diye bir saat dil döktüm dedi. Sonra Zübeyir abi demiş ki tamam getir o zaman demiş yani. Hemen diyor koştum eve bir tane gençlik rehberini kaptım, verdim. Zübeyir abi şöyle bir açmış. Bir sayfa okudu diyor. Kapattı kitabı ben eve gidiyorum demiş. Hayırdır niye? O 300 tane kitabı yakacağım demiş Zübeyir abi. Ondan sonra diyor... Ee, Rıfat abi bütün zerratıyla Risale-i Nur hizmetine teveccüh etmiş Zübeyir abi. Tabi diyor bilmiyorum acaba diyor gençlik rapide nereyi açtı nereyi okudu ben de bilmiyorum diyor kendi açtı okudu diye. Tabi o bir sayfa onun ruhunda nasıl bir tebedülat yapmış diyor ki ruhumda büyük bir boşluk hissederek okuyacak kitap ararken Risale-i Nur'u okuduğum zaman elimde olmayarak 
ondan ayrılamadım. Dikkat. Kalbimdeki o büyük ihtiyacı Risale-i Nur eserlerinin karşıladığını hissettim. İlmi ve imani şüphelerden kurtaran akli ve imani ispatları onda buldum. Böylelikle vesveselerin verdiği sıkıntılardan kurtuldum. Bu hakikatlerden anladım ki Risale-i Nur bu asrın insanları olan bizler için yazdırılmıştır. Ahlak, edep, terbiye gibi en yüksek meziyetlere sahip olmak için kuvvetli bir imana sahip olmak lazımdır. İman hakikatleri Risale-i Nur'da gayet kuvvetli deliller ve açık misaller ile anlatıldığı için okudukça imanım kuvvetlenmiştir. Bu sayede daralete düşmekten en yüksek medeniyet esaslarını cami, hak ve hakikat olan dinimden dönüp kızıl ejderin hapı olmak felaketinden kurtuldum. Bunun içindir ki okuyucularını birçok maddi ve manevi felaketlerden kurtaran, Dikkat. Ve bir üniversite mezunundan ziyade bir ilme sahip eden, İslamiyet, vatan, millet sevgisini aşılayan, Allah'a itaatı, çalışkanlık ve merhameti öğreten Risale-i Nur'dan kıymetini anlayan hiçbir fert, ne pahasına olursa olsun ondan ayrılmaz. Bu riyasız has hürmet ve tazim hiçbir kimsenin kalbinden çıkartılamaz. Allah Allah. Riyasız has hürmet ve tazim hiçbir kimsenin kalbinden çıkartılamaz. Yine Konya'da Halıcı Sabri abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şefaatlerine masal etsin. Böyle Üstad Risan Nur'dan öyle istifade etmiş. O arada Üstad bir abiye demiş keşke bizim de küçük bir arabamız olsa böyle kardeşleri böyle vilayetleri ziyaret ederdik. Onun kulağına gidiyor Halıcı Sabri abi bir tane otomobil almış Üstad'a göndermiş yani. Ondan sonra Üstad geri göndermiş. Yani i̇mam Ali'nin e, haberleriyle ahir zamanda alimlerin ilmini dünyaya alet ve basamak yapmaması gerektiğine dair zecir var deyip, tedip var deyip arabayı geri göndermiş üstad. Kabul etmemiş arabayı. Tabi bu şeylere kayıtlara geçmiş yani o ajanlar majanlar kaydetmişler. Bu halıcı Sabir abi mahkemede hakim demiş ki ya demiş sen nasıl bir adamsın demiş ya bu Üstadı gösteriyor. Bunu araba almışsın yani. Niye alıyorsun diye böyle şey yapınca, tehditvari böyle konuşunca demiş ki hakim bey bu zat demiş benim gönlümü fethetti. Ben de ona araba aldım. Valla demiş sen de fethet sana da alayım demiş. Hakim gülmeye başlamış. Ya yani Risale-i Nur'da öyle iman hakikatleri var ki kim samimane müteveccih olmuşsa bu Risamur'daki iman ve Kur'an hakikatleri onların kalplerinde yer tutmuş, mekan tutmuş, öyle bir feyiz, öyle bir nur almışlar ki neticesi ne olursa olsun ondan ayrılmamayı esas kabul etmişler. Cenab-ı Hak bizlere de inşallah o ağabeylerimizdeki o fedakarlığı, o gayreti, o ciddiyeti, o hakiki imanı ve güzel ahlakı bizlere de lütfesin ihsan etsin. Son nefesimize hatta kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakaiki imaniye ve sırarı Kur'aniye ile kemali sevinç ve ferahla bizleri meşgul eylesin. Amin. Risale-i Nur iddia makamınca muzır eserler diye tavsif ediliyor. Savcı öyle demiş. Risale-i Nur hakkında zararlı eserlerdir diye. Zübeyir abi de diyor ki bu vicdansızlığı ve yalanı mahkemede söylüyor. Ha idamla yargılandıkları mahkemede. Subhanallah. Bu vicdansızlığı ve yalanı şiddetle protesto ediyorum. Ve benim de teşvikatta bulunduğum iddia ediliyor. Evet bu doğrudur. Fakat diğer iftira işiten bütün münevverlerin kalpleri sızlamış. Hatta ağlamış, dişleri gıcırdamıştır. 20. asır pozitif fikirlerin hükümran olduğu bir zamandır. Delilsiz, ispatsız şeylere inanılmıyor ve inanmıyoruz. 
muzır eserler olduğunun ispatını isteriz. Hadi bakalım. İftiraları yapan gizli düşmanların maksatlarından birisi de Risale-i Nur okuyucularının Kur'an'a hizmet uğrunda Müslümanlık bağları ile birbirlerine görülmemiş bir surette sarılmış olarak tezahür eden ve onlardan başka bir maksada bunlardan başka bir maksada matuf olmayan sadece hürmet, şefkat ve sevginin ifadesi olan tesanüdünü dayanışmasını, birlik ve beraberliğini kırmak ise aldanıyorlar. Beyhude hiç uğraşmasınlar. Risale-i Nur'u okuyanların en gerisi, haşa, en amisi olan ben onlara şöyle cevap veriyorum. Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz şimalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak biz yine birbirimizle beraberiz. Kainatın kuvveti toplansa bizi yüksek üstad Said Nursi'den ve Risale-i Nur'dan ve bizi bizden ayıramazlar. Zira biz Kur'an'a hizmet ediyoruz ve edeceğiz. Ahiret hakikatine inandığımız için manevi olan bu sevgi ve tesanüdümüzü elbette hiçbir kuvvetle hiçbir kuvvet sökemeyecektir. Çünkü bütün Müslümanlar saadeti ebediye makarında toplanacaklardır. Vatan ve milletimizin selameti namına mühim bir hakikati müsaadenizle arz ediyorum. Komünistlerin gizli planlarından birisi de halkı hükümet aleyhine teşviktir. zaman Said Nursi'yi hapse sokturmak ve eserlerini zararlı gibi göstermek için hükümet erkanına uydurma ihbarlar yapılmakla beraber hiçbir ferdin inanmadığı menfi propagandalar yapılıyor. zaman Said Nursi'nin bu asırda nadir bir İslam dahisi ve her bir cihette eşsiz bir şahsiyet olduğuna bu millet senelerden beri o kadar inanmış ki hakiki olan bu kanaati hiçbir propaganda çürütemiyor ve çürütemez. Büyük bir üstadın eserlerinden müstefid olmayı, istifade etmeyi, lütuf buyuran Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar ederim. İman, İslamiyet dersi alarak büyük faydalara Nailiyetime sebep olan bir üstada bütün ruhu canımla medyunum, borçluyum. Senelerden beri sıkıntılar içerisinde eser yazarak gençliğimizin, gençliğimizi komünizm yemi olmakla ebedi hapsi münferitliğe mahkum edilmekten kurtaran bir müstakim üstad için senelerce dünya hapsinde kalmaya hazırım. Allah. 20 seneden beri milyonlarla insana din, iman, İslamiyet, fazilet dersi veren ve onları dinsizlikten muhafaza eden Kur'an tefsiri Risale-i Nur uğrunda idam edileceksem sehbaya Allah Allah, Ya Resulallah sadaları ile koşarak gideceğim. Komünizme kapılıp dininden çıkan, ebedi felaketlere yuvarlanan ve vatan haini olarak kurşuna dizdirecek cürümlerden gençlerimizi koruyan Risale-i Nur uğrunda kurşunla öldürüleceksem o kurşunlara çekinmeden göğsümü gereceğim. Üstadım Bediüzzaman için hançerlerle parçalanırsam etrafa sıç, sıçrayacak kanlarımın Risale-i Nur, Risale-i Nur yazmasını Rabb Rahimimden, Rabbimden niyaz ediyorum. Muhterem heyeti hakime. Risale-i Nur tahsili hakikaten harika ve orijinaldir, emsalsizdir. Herhangi bir tahsilde, çok antika bir yer, herhangi bir tahsilde maddi menfaat ve bir mevki gaye edilerek o tahsile devam edilir. Yani bir tahsil yapılıyorsa bir şeyler öğrenilir hep diploma o diplomayla güzel bir meslek sahibi olmak güzel bir iş güzel bir maaş sahibi olmak tahsil onun için yani dersler ekseriyetle maddiyat ve şöhrete erişebilmek için 
Belki de zoraki okunur. Risale-i Nur'un organize edilmemiş, serbest bir üniversiteye benzeyen tahsiline eserleri okumak suretiyle devam edenler ise Kur'an ve imana hizmet etmekten başka herhangi dünyevi bir maksat taşımıyorlar. Böyle olduğu halde ilmi, imani ve ciddi eserler olan Risale-i Nur o kadar büyük bir şevk ve aşkla ve o kadar sonsuz bir hazla okunuyor ki sadık okuyucularını defalarca okumak gibi kuvvetli bir arzuya sahip ediyor. Yani öyle nur talebesi abiler kardeşler gördük ki 150 defa 200 defa külliyatı bitirenler ve her okudukça yani ye yeni bir iman hakikati yeni bir mana yeni bir feyiz alma almakla olur bu. Yoksa aynı kitabı tekrar tekrar aynı külliyatı tekrar tekrar okumak insanda bir müddet sonra usanç vermesi lazım. Fakat her okudukça yeni yeni iman halleri, yeni yeni feyizler, nurlar, tefekkürü ufuklar açılıyor elhamdülillah. Onun için diyor defalarca sadık okuyucularını defalarca okumak gibi kuvvetli bir arzuya sahip ediyor. Risale-i Nur'u yazıp okuyanlar mahkeme kapılarında hayatları tehlikeye düştüğü halde bu harika eserleri okuduklarına itiraf ve okuyacaklarını ilan ediyorlar. Allah Allah. İdam kararı verileceğini bilseler dahi bu sebatlarını izhar etmekten çekinmiyorlar. İşte Risale-i Nur'un birçok harikalarından şu hususiyeti sizlere şu kanaati veriyor. Hangi kanaati veriyor? İtiraf edenler acaba canlarını yolda mı buldular? Allah Allah. Demek. Ne anlıyoruz? Demek. Risale-i Nur'da ve Bediüzzaman'da öyle yüksek bir hakikat var ki... Ve bunlarda zararlı bir şey yokmuş ki inkar etmediler. Tahsildeki talebeler, yani vaktimiz dolmuş ama şu paragrafı bitirelim, inşallah cevşene geçelim. Geri kalanı da başka zaman okuruz inşallah. Tahsildeki talebeler otorite ve disiplinle idare edilerek okutturulur. Bediüzzaman ise, şu antika, hiçbir kimseyi Risale-i Nur'a mecbur etmemiş. Fakat yüz binlerle okuyucunun çoğu onu görmeden, ona sarsılmaz ve kopmaz bir bağla talebe olarak Risale-i Nur'dan derslerini alıyorlar. İşte böyle harikulade bir tedris, yakın ve uzak tarihin hiçbir medresesinde görülmemiştir. Hiçbir üniversitede rastlanmamıştır. Sayın Savcı, Bediüzzaman'ı olan hürmetin şekli diğer müfessirlerde görülemiyor dedi. Doğrudur. Hürmet ve tazim, büyüklük ve kemalatın derecesine, minnet ve şükran da elde edilen istifadenin miktarına göre olduğuna nazaran, Bediüzzaman'ın eserlerinden azim faydalar elde ediliyor ki, ona olan tazim ve minnettarlık da görülmemiş bir şekilde oluyor. Subhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke entel alimül hakim.